الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين استفى أما بعد الدورية بنكاتي دراشون تين شبايك أمر بوكتك عن طريق مبارك بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمر برتماني يمنك تي شماي يمنك تي پورستيتي تي آتشي دهخاني كورونا بايلاس شدو একটি দেশ নয় বরং সমগ্র বিশ্বের সব জায়গাতেই এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এখানকার স্টেট ইমার্জেন্সির কারণে আমরা যেহেতু ঘরে বসে আছি সেক্ষেত্রে আমাদের করণীয় ঘরে বসে বসেও কিছু করণীয় কাজ রয়েছে যেমন আমরা বেশি বেশি করে তওবা ইস্তেফার করব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে তওবার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইগুলো আল্লাহ তাআলা মুছে দেন রোগ বালাইগুলো আল্লাহ তাআলা মুছে দেন এছাড়া আমরা বেশি বেশি করে আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করব এবং যে দোয়াটা এখন সব জায়গায় বিভিন্ন জায়গায় ভাইরাল হয়ে আছে যে আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল বারাসি ওয়াল জুনুনি ওয়াল জুজামি ও মিন সাইয়িল আসকাম এছাড়াও আরো অনেকগুলো দোয়া রয়েছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকগুলো দোয়া করেছেন সেই দোয়াগুলো আমরা করব এবং আমরা সব সময় চেষ্টা করব যে বেশি বেশি করে নফল ইবাদত করা নফল নামাজ করা এবং দান সদকার ক্ষেত্রেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে কেউ যদি দান করে দান সদকার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের বিপদ মুসিবত দূর হয় আর সেই দান সদকার ক্ষেত্রে আমরা দেখা যাচ্ছে যে আজ আমরা হয়তো মসজিদে গেলে আমরা মসজিদে দান করতাম সেই মসজিদের দানটুকু আমরা এখন আমরা অনলাইনে করা যাচ্ছে অথবা ব্যাংকে জেলি ট্রান্সফারের মাধ্যমে আমরা সেই মসজিদের অ্যাকাউন্টে আমরা দান করতে পারছি পারতেছি এই কাজগুলো আমরা করে দেব পাশাপাশি আমরা সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে যে ডাক্তাররাও যেটা আমাদেরকে অ্যাডভাইস করছেন পরিষ্কার থাকার জন্য আর আমরা যদি সবসময় চেষ্টা করি যে অজুর মাধ্যমে থাকব তাহলে দেখা যাচ্ছে যে আমরা পরিষ্কার থাকছি উই ক্যান ডু মেনি থিংস as we are most likely going to be staying at home and we will have a lot of time that we will you will most likely not going to have school most of you are working from home and now what should you do in the free time in the time that we are not busy what we should do is that we should try to understand about the quran we should study more of quran and sunnah and we can do a lot of ibadah that we usually don't do there is a lot of ibadahs that we can do like for example Uh, in terms of dhuhr i can say that there is a hadith of the prophet sallallahu alaihi wasallam about a sunnah of the dhuhr that many people do not really do and it is talking about that you pray the four rak'ah sunnah before the fard of four rak'ah and then you pray the four rak'ah fard and then you pray two rak'ahs but after that the prophet sallallahu alaihi wasallam is saying pray another two rak'ah And if you do that, then the Prophet ﷺ says that the fire of Jahannam will become haram upon you. Meaning that you will not go to Jahannam. So we can do many ibadah just like that. And we should pray the sunnahs regularly from now on because we have a lot of time. Most of you are not going to school, not going to work. So the thing is you can, you have a lot of time. So pray the sunnahs properly. The Prophet ﷺ says that if you... pray the 12 rakahs of sunnah every single day then the allah subhanahu wa ta'ala will make a house for you in jannah and we should pray towards allah subhanahu wa ta'ala ask for forgiveness in this situation because if we are if we have patience upon allah and if we believe in allah that in this situation that the damage will only come to you if allah writes upon you then trust me that will become not a punishment for you but it will be a test that will bring you closer towards Allah subhanahu wa ta'ala এবং পাশাপাশি আমাদের দূরের যারা আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন তাদেরকেও আমরা ফোনের মাধ্যমে তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করব এবং পাশাপাশি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি কিছু খাবারের ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছিল যে কেউ যদি 60 টি খেজুর আজওয়া খেজুর যদি সকাল বেলা খায় তাহলে তাকে সারা দিন কোনো ধরনের বিষ সহ কোনো ধরনের কোনো কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না তাহলে আমরা সেই প্রতিদিন 60 টি খেজুর আজওয়া খেজুর খেতে পারি প্রতিদিন সকাল বেলা এছাড়া আমরা মধু খেতে পারি কালো জিরার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি হাদিস রয়েছে যে মৃত্যু ছাড়া অন্যান্য সব রোগের ঔষধ তাহলে আমরা সেই কালো জিরা মধু এবং পাশাপাশি আমরা এখানকার ডাক্তাররাও যেটা ইয়ে প্রেসক্রাইব করেন যে বেশি বেশি করে লেবুর শরবত খা খাওয়া এবং হালকা গরম পানির মাধ্যমে যদি আমরা সেই হালকা গরম পানিতে যদি আমরা রং চাও খাই তাহলে সেটাও আমাদের জন্য উপকারী হবে তো আমরা এই কাজগুলো বেশি বেশি করে করব পাশাপাশি যেহেতু স্কুল বন্ধ রয়েছে সেহেতু আমরা পরিবারের বাচ্চাদেরকে আমরা কি করব। এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি প্রতিদিন কিছু সময় কিছু মুহূর্ত আমরা কোরআনের কিছু বিষয় হাদিসের কিছু বিষয় ইসলামের কিছু বিষয় নিয়ে যেহেতু বাচ্চাদের স্কুল বন্ধ বিশাল সময় রয়েছে আমরা সবাই সেই দিনের চর্চা করি যাদের কোরআন সহি না তারা কোরআন সহি করার ব্যাপারেও সেই চর্চাটা চালিয়ে যেতে পারেন 
করেন এবং পাশাপাশি সবাই মিলে পরিবারের সবাই মিলে আমরা জামাতের সাথে নামাজ আদায় করব প্রতিবাক নামাজ যিনি যতটুকুই সুরা জানেন হয়তো কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন আমি তো বেশি সুরা জানি না আপনি দুই আয়াত জানেন দুইটা সুরা জানেন এই সুরা দিয়েই আপনি জামাতের সাথে আপনার পরিবারের যারা আছে সবাইকে নিয়ে পুরুষ মহিলা সবাইকে নিয়ে আপনি জামাত আদায় করবেন সেটাই আপনার জন্য আরও ভালো হবে পাশাপাশি আমরা আল্লাহ তালার কাছে বেশি বেশি করে দোয়া করব যে আল্লাহ তালা যেন আমাদের এই পরিস্থিতি থেকে খুব দ্রুত আমাদেরকে মুক্তি দান করেন আমরা যাতে মুক্তি পাই আল্লাহ তালা যেন আমাদের সেই তৌফিক দান করেন আমিন